नमस्कार म प्रकाश किमिरे कार्यक्रम संकल्पको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी नेपालमा प्लास्टिकको उत्पादन यसले वातावरण क्षेत्रमा पारेको असर अनि यसको यो असरको न्यूनीकरणका उपायहरुको बारेमा कुराकानी गर्छौं तपाईलाई थाहा छ विगतका केही हप्ता देखि हामीले वातावरणसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई श्रृंखलाबद्ध रूपमा उठाउँदै आएका छौं त्यही श्रृंखलाको रूपको रूपमा आजको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई उठान गरेका छौं र आजको कार्यक्रम पूर्णतया स्टुडियोमा गरिएको कुराकानीमा आधारित हुनेछ यो कुराकानीका लागि आज हामीसँग तीन जना अतिथि हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिले म उहाँहरुको परिचय गराउँछु डाक्टर विश्वनाथ ओली हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र अहिले यो प्लास्टिक सम्बन्धीको एउटा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ त्यो अध्ययन टोलीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा त्यसैगरी विवेक दहर शर्मा उहाँ चाहिँ साना अनुदान कार्यक्रम जुन यूएनडीपी एसजीपी जीईएफ अन्तर्गतको छ उक्त कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशक हुनुहुन्छ नेपालको यहाँलाई पनि स्वागत छ अनि अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सन्तोष चढाई उहाँ चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घ यहाँलाई पनि स्वागत छ सबभन्दा पहिला ओली सरबाटै सुरु गरौँ भर्खर केही समय अगाडि यहाँ उसले एउटा नेपालमा प्लास्टिकको अवस्था त्यसले वातावरण तथा अन्य क्षेत्रमा पारेको असर र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने उपायहरू सहितको खास गरी नीति निर्माणको लागि एउटा आधार दस्तावेजको रूपमा तयार पार्ने गरी एउटा अध्ययन पनि यहाँ उसले गर्नुभएको छ त्यो अध्ययनले नेपालमा प्लास्टिकको एउटा बृहत्तर चित्र कस्तो देखाएको छ अध्ययनको आधारमा पनि र हामीले यो विभिन्न व्यक्तिहरू विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दाखेरि पनि प्लास्टिकको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालमा अब त्यति राम्रो अवस्था देखिँदैन त्यो भावनाले नि अब जस्तो उदाहरणको रूपमा तिलोत्तममा नगरपालिकामा हामीले होइन मैले खालि एउटा एक्सट्रिम केस भन्न खोजेको तिलोत्तममा नगरपालिकामा हेर्दाखेरि झन्नै टोटल फोहरको तेइस रूपन्देहीको रूपन्देहीको तेइस प्रतिशत चाहिँ प्लास्टिकको हिस्सा थियो होइन त्यो हिसाबले अब त्यो अलि बढ्दै गरेको जुन सहरहरू छ नि त्यस्ता सहरहरूमा प्लास्टिकको प्रयोग बढ्दै गएको पनि हामीले पाउँछौँ त्यो हिसाबले र अलिकति मैले अब तथ्याङ्कको हिसाबले भन्दाखेरि नेपालमा हामीले तीन वर्षको नेपालमा चाहिँ प्लास्टिक जन्य पदार्थ कति आयात हुँदोरहेछ भनेर पनि अध्ययन गर्दाखेरि झन्नै दुई लाख मेट्रिक टन चाहिँ प्रतिवर्ष नेपालमा प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूको आयात हुँदोरहेछ होइन कच्चा पदार्थ कच्चा पदार्थ र भ्यालुको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्नै तिरासी अरब जस्तो प्रति वर्ष चाहिँ प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू नेपालमा आयात भइरहेको पाइन्छ त्यो मैले यो तथ्याङ्क किन भन्न खोजेँ भने प्लास्टिकको जुन अर्थतन्त्रमा ओगट्ने जुन हिस्सा छ नि यो पनि एउटा भनौँ न इग्नोर इग्नोर गर्ने क्षेत्र होइन यसले ठुलो हिस्सा आयातमा ओगटेको पाइन्छ त्यो हिसाबले भने प्लास्टिक एउटा अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो भनौँ न क्षेत्रको रूपमा अघि बढिरहेको पनि पाइन्छ यो तथ्याङ्क हिसाबले जति कच्चा पदार्थ आयात भएको छ जति भ्यालु हाम्रो यो पदार्थ ल्याउनका लागि प्रयोग भइरहेको छ र उद्योगहरूको सङ्ख्या हेर्यो भने एकदम मनकै देखिन्छ झन्नै हामीले गरेको सातवटा प्रदेशको बाह्रवटा जिल्लामा जुन मुख्य मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् उदाहरणको रूपमा अब सुनसरी मोरङ यो बिरगन सिमारा बुटवल भैरवा लगायतका यी क्षेत्रहरूमा हेर्दा झन्नै एक हजारभन्दा बढी प्लास्टिक जन्य उद्योगहरू हामीले भनौँ न अध्ययनको क्रममा हामीले फेला पारेका थियौँ त्यो हिसाबले पनि यो कच्चा पदार्थको आयात र त्यो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न अब हाम्रो खर्च भएको जुन बजेट र लगानी र उद्योगहरूको सङ्ख्या र त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र उत्पादन गर्ने सामग्रीको हिसाबले हेर्ने हो भने यो क्षेत्र अलिक वृहत्तै जस्तो देखिन्छ विवेक सर यो जुन अध्ययन छ त्यो अध्ययनमा साना अनुदान कार्यक्रम जसको तपाईँ राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको एउटा अग्रसरतामा सहयोगमा साझेदारीमा यो सम्पन्न पनि भएको छ र साना अनुदान कार्यक्रमले त सामान्यतया खास गरी त्यो कम्युनिटीसँग जोडिएका गतिविधिहरूमा वातावरणसँग जोडिएका गतिविधिहरूमा बढी काम गर्छ तर यो अध्ययन लाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुको कारण चाहिँ के हो किन म आवश्यकता महसुस गर्नु धन्यवाद यसको लागि अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो होइन कस्तो प्लास्टिकलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि एउटा अध्ययन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पनि के अध्ययन भयो भन्दाखेरि 
किन यो प्लास्टिक चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन भइरहेको छैन भन्दा खेरि एउटा कमन प्रब्लम के रहि देखियो भन्दा खेरि त्यसको चाहिने लेगल फ्रेमवर्क नै रहिन छ के विश्वभरि नेपाल मात्र होइन कि अरु ठाउँमा पनि त्यो रहिन छ भनेपछि थुप्रै ठाउँमा त्यो नहुँदा खेरि यो पोलिसीलाई पनि हामीले सँगसँगै लैजानु पर्यो र त्यसलाई सफल पार्नको लागि अरू कुनै त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रमहरू पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने दुईवटा धारबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ नत्र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको निष्कर्ष आयो र त्यही सन्दर्भमा हामीले पनि नेपालमा हेर्दाखेरि नेपालमा पनि यसको नीति नियमहरूको उसमा त केही पनि छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर यो दुईवटै दुईवटै पाटोलाई समावेश गरेर हामी चाहिँ अगाडि तर नीति नै नभएको भने त होइन जस्तो वातावरण ऐन दुई हजार छिहत्तरमा पनि त्यहाँ केही कुरा जस्तो चालिस माइक्रोन भन्दा तलको प्लास्टिक प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने लगायतका कुराहरू त्यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ अन्य अन्य सेक्टरल ऐनहरूमा त कहीँ न कहीँ सम्बोधन त भएको देखिन्छ फेरि त्यो पनि देखिन्छ तर प्लास्टिक एउटा फोर्टी माइक्रोन्सको मात्र कुरा होइन होइन थुप्रै थरीका सात थरीका वर्गीकृत नै गरेको पिपिई एसडिपिई जस्ता यस्ता धेरै थरीका यस्तो भवसागर छ कि प्लास्टिकको त्यो एउटा सिङ्गल माइक्रोनले मात्र त्यसले चाहिँ काम गर्दैन अरू पनि यसका पाटाहरू छन् त्यो समग्रलाई त्यसले चाहिँ समावेश गर्नुपर्यो नीतिले समावेश गर्नुपर्यो भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो ओलिसाले अहिले भर्खर उठान गर्नुभयो यसको वातावरण पाटो मात्रै होइन यसको आर्थिक पाटो रोजगारी पाटो ट्रेड आ इम्पोर्ट एक्सपोर्टसम्मको पाटो पनि छ भने त्यो सबै त्यसको बृहत्तर स्कोपलाई समेट्ने नीति चाहियो भन्ने चाहिँ हो होइन त्यो भयो भने के हुन्छ त्यो नीति भयो भने त्यो नीतिको बारेमा म अहिले सर्कोमा त आउँला तर यहाँहरूलाई लागेको नीति र कार्यक्रम दुईवटा भन्नुभयो यहाँले त्यो गर्न सकियो भने के गर्न सकिन्छ अब कार्यक्रम हामीलाई गर्ने बेलामा त्यति नीतिको आवश्यकता चाहिँ चाहिँदैन होइन हामी सानो स्केलमा गर्छौँ त्यो आधारबाट गरेको हुन्छौँ तर त्यसलाई हामीले रेप्लिकेट गर्नुपर्यो भने राष्ट्रिय स्तरमा लैजानु पर्यो भने नीतिको त एउटा त्यो नभइकन त्यो लैजान सकिँदैन हामी डेमोन्स्ट्रेसन कामहरू गर्ने बेलामा त प्रब्लम भएन समस्या छैन त्यसमा होइन तर त्यो सफल भइसकेर ल यसलाई चाहिँ लैजानु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग नीति चाहिँ हुन्छ त्यो त्यसैको लागि पनि हामीले यो पहल गर्नु खोज्यौँ यो जुन अध्ययनको निष्कर्ष आएको छ त्यसलाई अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ कसरी यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अब नीतिको रूपमा रिपोर्टलाई अब युएनडिपीबाट पनि यसको उसको चाहिँ सबै हेर्ने कामहरू भइरहेको छ भने त्यसपछि अब हामीले यसलाई वन मन्त्रालय उसमा बुझाउँछौँ र त्यसपछि त्यसलाई नीतिगत रूपमा अब इन्डोर्स गर्नुको लागि चाहिने पहल कदमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ सन्तोषजी यो प्लास्टिक तपाईँहरू गाली पनि खानुहुन्छ तपाईँहरूको उद्योगधन्दा पनि फेरि चलिरहेको छ होइन यो कसरी यस्तो भइरहेको छ किन यस्तो हुन्छ प्लास्टिक चाहिया पनि छ सबलाई फेरि त्यही प्लास्टिक युजरले तपाईँलाई त गाली पनि गर्नुहुन्छ करिब करिब नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी प्लास्टिकका सामानहरू हाम्रो हामी आत्मनिर्भर भइसकेको छौँ जसले गर्दा त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्राहरूको सञ्चिति पनि भएको छ त्यसै गरिकन रोजगारीको सृजना पनि भएको छ होइन र त्यसमा कस्टको पनि कुरा हुन्छ इम्पोर्ट गरेका वस्तुहरू भन्दा यहाँको चाहिँ कस्ट के सामानको मूल्य पनि कम हुन्छ तर हाम्रो खाली एउटा कस्तो छ भने व्यवस्थापकीय जुन पाटो छ त्यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ बुझ्नु के जरुरी छ भने प्लास्टिक फोहोर होइन होइन हामीले अहिले प्लास्टिक फोहोर प्लास्टिक फोहोर भनेर जुन किसिमको बजारमा एउटा माहौल क्रिएट गरिएको छ प्लास्टिक भनेको मोहर हो किनभने आज पनि त्यो प्लास्टिकलाई बेचेर धेरै मान्छेहरूले आफ्नो जीवनयापन निर्वाह गरेका छन् जसरी हामीले वातावरणीय कुरा गरिरहेका छौँ त्योभन्दा पनि कम छैन यसको आर्थिक रोजगारी लगानीदेखि लिएर अन्य पाटो पनि छ होइन कम छैन त्यो हाम्रो देशमा मात्रै कुरा रहेन यदि हामीले इन्टरनेसनल्ली हेर्यौँ भने पनि इन्डियाकै इकोनोमीमा हेर्नुहुन्छ भने प्लास्टिकको हामीले त जस्तै अघि सरले भन्नुभयो युएसमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा एक किलो युज गर्छ त्यसै गरी किन तपाईँको युकेमा सिक्सटी नाइन किलो युज गर्छ होइन ब्राजिल चाइना चाइनाले छयालिस भन्छ पनि नेपालको एक किलो छ यसको बदला प्लास्टिक युज धेरै गरम मैले भन्न खोजेको होइन किनभने आज हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन जेलसम्म प्लास्टिक युज गर्छौँ र हाम्रो एउटा जनमानसमा मैले यहीँबाट के क्लियर गर्न चाहन्छु भने जनमानसमा प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै झोलालाई मात्रै बुझिन्छ त्यो होइन त्यहाँबाट हामी निस् निस्किन जरुरी छ किनभने प्लास्टिक भनेको सात थरीको छ सात थरीको प्लास्टिक एक थरी प्लास्टिक र अर्को थरी प्लास्टिक डिफ्रेन्ट हो बोतल बन्ने प्लास्टिक डिफ्रेन्ट हो सातै थरी प्लास्टिक उत्पादन गरिन्छ व्यवसायीले नै व्यवसायीले व्यवसायीले दुवैजनाले चाहिँ नीतिले चाहिँ ड्राइभ गर्न सकेन जुन किसिमका मुद्दाहरू आइरहेका छन् प्लास्टिकका यसका जुन स्कोप र डाइमेन्सन्सहरू छन् त्यो डाइनामिक्सहरू छन् त्यसलाई लिड गर्न सक्ने नीति भएन भनेर भन्नुभयो नीतिगत हिसाबले कहाँनिर ग्याप रहेछ हाम्रोमा विश्वव्यापी 
अर्थतन्त्र में पुर्क योगदान देखि लेकर वातावरण यह समस्या को कुरा देखि लीएर मानिक दैनिक व्यवहार में प्रयोग होने कुरा देखि लेकर जो इसको सर्वव्यापी प्रयोग को कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ को वातावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक ट्रुटी के भस्यौदा तैयार करते एटा यो अंतरराष्ट्रीय निगोसिएसन कमिटी आईएनसी भाषा चौथों मिटिंग भैस है ड्राफ्ट लगभग फाइनल स्टेज में यो सदस्य राष्ट्र को बीमती भाग अवस्था तो छेन है तेगरी एटा यो रसायन संबंधी बासेल कन्वेन्सन भले प्लास्टिक व्यवस्थापन को प्राविधिक व्यवस्थापन कसरी करने भाई निर्देश तैयार कर सकता है रिभिन्न मूलुक अमेरिका देखि लीएर अब यूद देखि लीएर है अब भारत पाकिस्तान श्रीलंका बंग्लादेश चाइना सबले प्लास्टिक को व्यवस्थापन संबंधी नीति अथवा कार्य योजना कुने न कुछ रूप में विशिष्टीकृत विशिष्टीकृत डेडिकेटेड बनाई रखे अवस्था क्योंकि इस अंतिम में अब समुद्र में प्रदूषण देखि लीएर अब मटो को प्रदूषण देखि लेकर वायु को प्रदूषण ये एकदम ज्वलंत समस्या को रूप में आन सनवीय भविष्य नहीं इसलिए पच्छी जोखिम में पार भिस्बा सब मूलुक डेडिकेटेड पोलिशी चाहिए भर्भ में भी एटा प्लास्टिक कसरी व्यवस्थापन करने एट राष्ट्रीय नीति को जरूरी होने हिसाब से छलफल भैर थे ते सदर्भ में अब साना अनुदान कार्यक्रम मार्फत ये विषय लठान भो रे अनुसार ये अध्ययन का काम भो तो हिसाब से नीतिगत हिसाब से हम स्टेटस के पाँव तब आप अब पैल्य देखि भी अब यह विषय में जानकार व्यक्ति हो फिर अलग तो अध्ययन कराखे नीति छरपष्ट तो यहाँ एवटा नीति में लगे वातावरण नीति में अलग हाल दिए अर्क में पालिका ने फोहर व्यवस्थापन संबंधी में अर्क हाल दिया तेरी चाहे छरि भो तर एक मुस्ट ढंग ने चाहिए जी इसको जो व्यापकता तो व्यापकता समेटने एटा विशिष्टीकृत रृहत्तर नीति भैन भाई हजर ये विभिन्न खाल का जस्तु भर न फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन है स्थानीय सरकार संचालन ऐन वातावरण संरक्षण ऐन सब ऐन में कुने न कुछ हिसाब से ये विषय को उठान भाग पाइं तर इस केन्द्रित कर इसको व्यवस्थापन उपयुक्त ढंग ने कसरी करने भैन तो भावना समस्या को जो सान्दर्भिकता आवश्यकता तेल संबोधन करने हिसाब से एटा फोकस नीति भेन भिस्ब ने यह विषय को उठान भग जो जरूरी भी है भावना यदि राष्ट्रीय प्लास्टिक व्यवस्थापन नीति नेपाल सरकार एप्रूव हो यूएनडीपी मार्फत यो क्षेत्र सब संबंधित समस्या संबोधन करना का लगी एटा दिशा निर्देश कर सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्र ये प्लास्टिक व्यवस्थापन में आप्ना कार्यक्रम केन्द्रित कार्यान्वयन करना वहाँ सजी हो इसको एकदम बिजोक अवस्था हो कि अभी सामान्य अवस्था में एटा ठीक एटा कंट्रोल कर सकने अवस्था हो कि विकराल स्थिति हो कि उत्पादन करने प्रक्रिया में झंड अब तेरह हजार केमिकल यूज भग भो साइंटिफिक रिपोर्ट है कि ये अल दुई हजार तेईस के हो संयुक्त राष्ट्र सिंह वातावरण कार्यक्रम के रिपोर्ट हो तेरह तेरह हजार केमिकल है तर ते मध्य बत्तीस सौ केमिकल हानिकारक हो तेरह हजार किसिम का किसिम का केमिकल तो मध्य बत्तीस सौ हानिकारक होने तब को ट्रेड अफ हो हमें नई न होने अब सामग्री भी हो प्लास्टिक है तर ते जो केमिकल को ये उत्पादन के क्रम में कुने न कुछ हिसाब से प्रयोग भैर हो मानव स्वास्थ्य में कुछ न कुछ ढंग ने असर तो रंगसंगे अगर मैं एक पटक प्रयोग होने प्लास्टिक को जो उचित व्यवस्थापन ना यद्यपि ती समस्या होने हाई फिर तेल रिसाइकल कर सकता रिसाइकल कर न सकने जो प्लास्टिक को अंतिम विसर्जन हम कसरी अथवा अंतिम प्रयोग कसरी भस्या के विषय हो ये विषय में सतोषजी भन्न हो एक पटक मत प्रयोग होने प्लास्टिक भी तेल पुनः प्रयोग रिसाइकल होगा तेल रिसाइकल में जान सकता अलग संसार भर तब श्रीलंका बंग्लादेश को उदाहरण हेन होने उन्हीं को प्लास्टिक संबंधी राष्ट्रीय कार्योजना में तो 
सन् दुई हजार तेईस जो दिगो विस को लक्ष्य से एकाकार भर उ ये रिसाइकल को रेट लाइन भर गए जो बेसलाइन सिनारी दुई हजार तीस में ज्यादा खेल अस्सी प्रतिशत हम रिसाइकल में पुग्स भाई खाले तस्त महत्वाकांक्षी टार्जेट लियाई रखा यदि हमें तेरी जान सको यो प्लास्टिक को जो एक पटक प्रयोग होने प्लास्टिक को जो अब एटा जथावी ढंग ने निष्कासन करने फालने तो खाल समस्या समाधान भर जा संगसंगे अब प्लास्टिक एक पटक प्रयोग होने कलेक्शन कर बिक्री भी होने सकता प्लास्टिक जन्ने फोहर व्यवस्थापन विशेष करी तेज कस्तो कस्तो काम कर हमी अब दुई तीनवे काम शुरुआत करवस्थापन को लगी प्लास्टिक छुट्टन पर्यो एटा प्लास्टिक छुट्टने को हमी टेको स्टेशन मत नईकन अब घर बा छुट्टन पर्यो पैलो है व्यवहार परिवर्तन करने एक किसिम को ओरिएटेशन कर काम तो काम हमें सुरुआत कर अब प्लास्टिक भन्ना साथ खाली फोर्टी माइक्रोन को बैन करने मात्र होना प्लास्टिक विभिन्न थरीका विभिन्न थरी को प्लास्टिक को लगी जनचेतना को आवश्यक पर्यटन है वहाँ पर भी बुझाने पे ये ये खाले हमें एट प्लास्टिक नेपालक पैलो पैलो उसमें वाला प्लास्टिक इन्फर्मेशन सेंटर वाले पोखरा में वार्ड नंबर ट्वेल्व में हमें बनाया इन्फर्मेशन सेंटर है तैं तब प्लास्टिक के बारे में धेरे इन्फर्मेशन एक तभी कलेक्शन कर सकूँ ते पच्चीस अब अब अर्क हमी जो प्लास्टिक को बोटल्स के पानी खाने के भर न तेल कम कर सकता भादा हमें तेई ठाव में प्लास्टिक को एटीएम बने रखा छो जो कि तब गए पानी भर्न सकूँ है प्रत्येक चोटी तब बोटल कि खर्च कर रख् पेन प्लास्टिक एटीएम बने तो हमी मोबाइल भी एटा राखा छो जस्ते कुछ एट सभा जो होनी कार्यक्रम भो लगे कसले बोटल फिलअप कर सकता तेल कम यूज कर सकने भाई दोस दोसों अब तेसरो भादा खेल अगि सर ने भाई कुछ चीज अब हमें एक पटक प्रयोग कर सके प्रयोग कर नमिलने जैसे मल्टीलेयर प्लास्टिक्स को हमीस सोलूसन के हेको हमें रिफ्यूज डेराइव फ्यूल है तो रिफ्यूज डेराइव फ्यूल यूज कर हम सीमेंट फैक्ट्री में तेज यूज कर सीमेंट भाई अलग आम मैं बुझने जो प्लास्टिक डेराइव फ्यूल प्लास्टिक लिया प्लास्टिक सान सान पार्स सफा कर सान सान पारि सके अर्क ऊर्जा को स्रोत में पिणत कर फाली प्लास्टिक तर ते समस्या बना कस्त भादा तेल यदि तब लो टेम्परेचर में बाल्न भाव में हानिकारक रसायन निस्कृत डाइक्सिन फ्यूरायन हाई अब तेल झंडे अब हजार देख बाहर सौ डिग्री को टेम्परेचर में तब बाल्यों डाइक्सिन फ्यूरायन से निस्कृत भाई सीमेंट फैक्ट्री में यूज कर विसर्जन कर सकें हमें प्लास्टिक ब्रिक्स में यूज गये प्लास्टिक रोड बनाने पर यूज कर त्यो सब मैनेज करें एटा तो प्रोजेक्ट को एचिवमेंट के भादा खेल प्लास्टिक क्रेडिट आक निदेशी के थ्रू बा हमी जर्मन कंपनी को उस भादा अरीब करीब एक केजी बराबर झंडे साठी देखि पचहत्तर रुपये बराबर को प्लास्टिक क्रेडिट हम लिने सफल एक केजी प्लास्टिक बराबर मैनेज करें हज बाहर बाहर कस्त भादा खेल कंपनी ने आपको पोलूसन तेल हमी सोशल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार वहाँ पैसा दिखे कंपनी ने दिखा हजार अहाँ ट्क डाउन कर लिया कसरी मैनेज कर सब हे सके एकदम रामस व्यवस्थापन भग ये टर्न भग बराबर को अलग पेलचोटी ने तो प्लास्टिक बेचे एक झंडे झंडे एक हजार यूरो आमदानी कर सफल पा हई अब तो कस्त हो भादा खेल जो हमी मैनेज गये सगरमाथा लिया प्लास्टिक मैनेज कराया कस्ट अज बढ़ क्यों तो हाई उस लिया जटिल ठावब लिया सजिल ठाव आगे अलग कम पैसा में क्रेडिट में जाना भी तो हाई उस लिया चीज अज बड़ी उस में बिग्री होने कति वेट भूमि मत कह लिया कस्त ठाव लिया केजी अनुसार प्राइस बढ़्द 
तो जर्मनी बैठे मात्रे उनसे अन्य देश बैठे बनी शक्ति नहीं है। बैठे उनसे तो फैमिली एक्सप्लोर करने सब ने पड़े। कॉलेज कॉलेज सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी अंसार प्लास्टिक प्रोडक्शन और गर्ल रेगुलर सार तले मैनेज करने को लाइव वाले खर्च छोटे होने में तो हमें प्लास्टिक क्रेडिट बाढ़ जाए हमें बेचारे होना सकता है जो ये ये उटा ये उटा सफल ये उटा सफल हो जाए शुरुआत बाढ़ जाए शुरुआत अब तिल त्यू करना साथी क्यों उधरे से � अब भाई उड़ा आमित झोला आ रखा ही दें सम कि प्लास्टिक एक किलो प्लास्टिक ले आएगा फिर उड़ा झोला का रूप में वहाँ ले दे जाना मुझे है ना तो किसी में को स्वैपिंग करने का आमर बन जाएगा रहेसा स्थानीय सरकार ने इसको स्वामित्व ले आया एक तेरे बार को बुड़ा में वार वार तपाईंहरुले अब यो प्रोजेक्ट साकी साकी बच्चे बनी मारले तेला कंटिन्यूटी दिनों नसा अब हैनवर वहाँ लाइनी गरे कैसा हो रहा तो तेस्को मैनेजमेंट के जिम्मा आइले दुई टाइ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दुई टाइ मिलेर तेस्को मैनेज कर रहा अब यो परीक्षण लाई विस्तार करना साकनी संभावना क तीयो नीति को बैकलॉग्स बनी करने पर वैसे नीति और आय बनी इस तक किसी का संभावना अर्बन देरे लाय आमी देरे संभावना एक्सप्लोर करने शक्ति बनी अनेक तरह से इधर का ना अब तो और को प्रोजेक्ट में जाएं केस बने आमी बाय प्लास्टिक सरू स्पेशली मेंस्ट्रुअल पैड महीना वाली पैड में से बाय प्लास्टिक अलग अलग इनोवेशन्स हरु में प्रोग्रामिंग लेवल में जा अली इनोवेटिव काम हरु में जाए तब आये ले बड़ी काम करी रहा पहले कुछ ऐसा ही क्यों है नहीं व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों होना पड़ेगा तो तो प्लास्टिक लाई घर बैठे छुट्टे होने हो बने तो तो संगत जोड़िए का मैनेजमेंट को घर में काम बने हैं मतलब क्यों बंदा है रे समुद्र में 2050 पर सी जति बोलूँ मैं मासा होने से तेरे नहीं बोलूँ मैं प्लास्टिक होने से है ना और अन्य देश पर जति प्लास्टिक नवा कठाऊँ एवरेस्ट में बंद देखिए ऐसा अब हमरे उसमें हमरे ब्लॉड में बंद सब प्लास्टिक अब हमले कहाँ पुरे होने होते था से ना अब प्रत्येक रूप में ऐर नहीं होगा नहीं यार सब गुम्बा कलेक्शन करने था मैं तो मैं ऐर नुस तो प्लास्टिक ले बड़ी होगा नहीं कहाँ बड़ा हो से यार सब गुम्बा तो तो पक्षला ही ऐर नहीं होगा नहीं प्लास्टिक लाइफ व्यवस्था पर गौर नहीं पड़ सका तो पहले व्यवसाय रूले जो बढ़ते जो समस्या सा प्लास्टिक को कारण लेकर दाहिनी बड़े को समस्या यो यो प्रति चिंता व्यक्त करनी या इसको समाधान का उपाय रूप होजनी बारे में अपनी तो पहले को बीच में साल पालूं सा के उपाय रूप होजी करने वाला सा यो बी विशेष करी बात बन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, अनिश्चित निकाय में काठमांड में मानव पहली कासन निरंतर आमी छलफल में लाई रहेगा चुन। अब हमरो तो इस पोस्ट की सब बनी वड़ा इंटरनेशनल ये वड़ा प्रैक्टिस के जो थ्री थ्री आर्स ये वड़ा सिस्टम जो थ्री आर बने सी रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। सब बंदा तेज पची प्रयोग करी पची प्रस्ताव तेला फेरी पुनः प्रयोग करी बैनी बसालनो पड़े हो तेले बनी प्लास्टिक को कंजम्पशन घाट सा नहीं उत्पादक करो को घाट दे नहीं किन्ह घाट दे नहीं वन नॉन चाहिए बिजनेस को अजी इंडस्ट्री जरूर ठुला ठुला उद्योग आऊँ सा किन्ह वन नॉन चाहिए रिसाइकल इंडस्ट्रीज में ये ती ठुलो इन्वेस्टमेंट नेपाल में आऊँ सा ये ती रामरो पॉलिसी बायो बने है ना तब पहले चाइना में यानो सकनुं जा इंडिया में यानो सकनुं जा हमरो नजीक के ठाउं थाईलैंड और में यानो सकनुं जा ठुलो बिजनेस हो बर बर बिजनेस एक्सपांशन हो जा एक्सपांशन हो जा रोजगारी को सीजन है हो जा अने हमरो विदेशी डॉलर में तब्बे को यहाँ से तो कच्चा पदार्थ को चाहे उत्पादन होना सकता है बने तब्बे को विदेशी मुद्रा को पनी तो संचित भी आम्रो बढ़ चाहिए था जस्ट तो अलग विवेक सर ले यानी रहने के इनोवेशंस का कुछ आरु गार्नु भाई ना प्लास्टिक ट्रेड सम्मा आमले एक दो ऐटा साना सानो लेबल माइन परीक्षण तक गरीशा के यह इसमें लगानी प्राइवेट सेक्टर ले गार्नर शख्सा जो क्षेत्र में इसमें आमिले अलग तो क्यों बाहर लेने उत्पादन करें का प्लास्टिक और जून अलग समस्या का रूप में बांसन तेज़ लाई फेरी संकलन करें रा और को रूप को 
चाहिए लाइ रिसाइकल करने तो इस तो खाल को चाहिए उद्योग में लगाने करना प्लास्टिक में जो आदर्श आगे सात प्रकार का है मुझे प्लास्टिक में सब बंदा प्रॉब्लम को बिसे बनी को मल्टीलेयर प्लास्टिक हो जो विवेक सर लगी बनने बनी अब मैले आज जो बने को है मुझे खाने के लिए आदर्श में आज जति एटा बीओपीपी अर्क कुछ समथिंग अर्क कुछ प्लास्टिक होगा री प्लास्टिक खाना के ताजा राख्ने होना एकदम फू फूड फ्रेश राख्ने काम कर जैसे चाउ चाउ भो तेगरी लेज भो कुरे भो जी फूड पैकेजिंग में यूज हो तो सब मल्टीलियर गुड़का सब हो अब ती प्लास्टिक जब रिसाइकल सेंटर में तबले पुराने भोपाल तो रिसाइकल संभव छाइन क्योंकि तेज़ में तो दो ही किस्म का प्लास्टिक पड़े होंगे नहीं तो रिफ्यूज डिलीवरी फ्यूज में तो लाना शक्य हो अब तेज़ को ये उटे सॉल्यूशन बने को अगर सार ले बनने बनी तेज़ में हमने लाना शक्य हो बने है ना तेज़ को व्यवस्था पर होना यो मल्टीलेयर को प्रॉब्लम तो फिर यह मात्रा है ना � यो तो इसको मैनेज करना सकने अवश्य ही थी है ना जैसे अली सारे बन्नो बनी यदि तेज़ में तेला लाना शक्यो सीमेंट फैक्ट्री में आमिले दिनों शक्यो बनी लगानी को पूरे बाई ना जोन तेज़ को तो लगानी नहीं चाहिए देने के तब को तो पॉलिसी चाहिए नेपाल सरकार ले दबा पॉलिसी बनाई दिन पाने देरे ठुलो लगानी चाहिए लगानी चाहिए दें टेस्ट को लागी अब बाकी रहे अन्य किस्म का प्लास्टिक जो छह किस्म का मायले बने पीपी पीटी एसडीपी पीएस पीबीसी जो इंसानी तीन एयर को लागी चाहिए हमें रिसाइकल प्लांट को स्थापना करने पर चाहिए और को कुछ अंडे के पनी बुझना जरूरी चाहिए बने नेपाल में करीब अलग काठमंड में हमें हर दुई सौ भाग बड़ी कबाड़ी कारखाना कबाड़ी कं संकलन करने उ को मेन इनकम सोर्स के प्लास्टिक हो हमें बोलिए प्लास्टिक संकलन नगर भर उ सब बंद होना उ में हजारों मं को रोजगारी उन्नीस राम मुनाफा कमाई रह तर खाली के भादा अगि एवं मैनेज करने सीस्टम भैन कि जैसे हमी यदि घर बट सेपरेट कर दिन भाई फोर को सेग्रिगेसन कर दून भाई जसरी अलग कापी पुरानो कापी पत्रिका बिग्न तेईकन प्लास्टिक का चीज घर बड़ा बिक्ने व्यवस्था नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ ने तो मेकानिजम तैयार कर सकता हमी लोकल लेवलसम मिले हमें धेरे प्रपोजल देख तर एवट प्रब्लम के हम अभिभावक भन न सरकार को भी तो के भे अब तेज को मसंग उन्हें भाई धेरे ठाव में हमें दियं तर सुन्न ही होते है हमी इस रिसाइकल प्रमोट करने रिसाइकल उद्योग को प्रमोट करने को टैक्स का कुछ आईन ल कुछ एवं रिसाइकल उद्योग उस टैक्स फ्री कर दूँ पांच वर्ष टैक्स फ्री कर दूँ न साना सानों होने कि ठूल रूप से आँच नहीं जैसे फरेन इन्वेस्टमेंट आन सब विदेशी आन सब क्योंकि तो पैसा हो यहाँ रिसाइकल भर यह एक्सपोर्ट होता कुछ समय में तब को मिनरल वाटर को बोटल रिसाइकल भर आज भाई बीस बाईस वर्ष अगड़ी चाइना जान तातो पानी को बाटो होते है तो होगा तर ते को लगी तो मेन के इच्छा शक्ति चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए सरकार को भी चाहिए है संबंधित निकाय प्राइवेट सेक्टर ने अलग जो अवेरनेस को सचेतना को यहाँ आए तभी भाई ओली सर ने विवेक सर ने यदि स्रोत में ना हमें प्लास्टिक खास करी दैनिक जीवन में प्रयोग होने प्लास्टिक को यहाँ सात किसिम का प्लास्टिक को आए अरु का अरुक अन्न किसिम का होलां तेलाई स्रोत में नहीं तो व्यक्ति ने ना छुट्या राख दिन सको सब भाग को जो मूल समस्या हमें देखी रहा तो समस्या को समाधान को आधार ते ना बन भूरा भेस में अलग सचेतना को कमी जस्तु देखि व्यवहार परिवर्तन को कुरा भी होस में प्राइवेट सेक्टर ने काम करना अर्थ तो क्षेत्र में काम करना कति को इच्छुक हो तैयार छो हम सदा सर्व सरकार मिले जाना तैयार छो स्थानीय निकायसम मिले जाना तैयार छो है तो हम मिलन ही पर्यटन तैयार विवेक सर सचेतना को बाटो कति को आवश्यक स्रोतम प्लास्टिक व्यवस्थापन करने काम अलिप व्यवहारिक दिन तेरा संभव बना अब तो दुटा पार्ट हेन पे एटा चाह जैसे अलग कस्त भैर भादा मैं सचेतना कर नगरपालिक को गाड़ी आए वही ठाक जाना ए छुट्या छुट्याने छुट्या राख दिया तैं कर लोकल लेवल में तैयार करूँ है छुट्या राख दी तर लाने बेला में कर छुट्या दुटे बाटो हेन पे 
वहाँ एक किसिम तो छुट्टन लगन पे जो कलेक्शन करने बेला में तो सेपरेट कलेक्शन करने वाले एक दिन अथवा दुई दिन हमें तो काम पोखरा उच में गाँच एक दिन अथवा दुई दिन हम प्लास्टिक मत लिख जाऊँ तो अलग जिंगल बजाऊ तो आए पे वहाँ प्लास्टिक मत में कलेक्शन कर रख्ह मेकानिजम छचेतना चाहिए कलेक्शन जो उठाने कुछ जो में हमें सुरुआत कर दून पे सर सचेतना कति को जरूरत एकदम जरूरत है ये क्योंकि व्यवहार जन्न विषय भी हो तो वहाँ व्यक्ति को घर को परिवार को सज को होनी देश को समस्या समाधान करने हो तो वहाँ अब फोहर को वातावरण को सन्दर्भ में क्या व्यक्ति आप सचेत होना जरूरी है ये प्लास्टिक समस्या मात्र है इसको अर्क खाल स्कोप बजार स्कोप इसको लगानी को स्कोप रोजगारी को स्कोप अलग सतोष डाइले भी भन्नभ हमी कहाँ चाहे तो इसको स्कोप के हो तो स्कोपिंग स्टडी भी जरूरत देखा कि जरूरत छेन होना स्टडी तो अब कुछ न कुछ रूप में भाग अब तेल मुख्यतया हमें संस्थागत संरचना ने तेल क्यारिअन करने हिसाब से हमें लूप पोलिशी नहीं चाहिए पोलिशी में यहाँ सुझाव दिवक ये स्टडी में के के कुछ अलग बड़ी ध्यान दस एरिया में राख् पिसाब से राखा चाहिए मुख्यतया तो अभी मैं भाई थ्री आर को प्रिंसिपल को प्रिंसिपल व्याख्या कर रिड्यूस अब कसरी करने भाई वैकल्पिक विषय होगा उपाय उपाय अब रियूज करने विषय हम लिखा चौं रिसाइकल करना के जो रिसाइकल भन्न भो रिसाइकल में एट स्टैंड अपरेटिंग प्रोसिड्यूर छेन है तो खाले एटा सरकार ने बनाई दून पर्च रिसाइकल करने इंडस्ट्री अब प्रोत्साहन का कुछ हो पोलिशी बनाने ठाने सरकार को पूर्व सचिव रही आप अलग यध्ययन आका तथ्य अलग प्राथमिकता में राख्ने व्यक्तिगत हिसाब से स्वभाव को व्यक्ति भी हो पोजिशन में होता स्वभाव हो त्या समस्या के होद पोलिशी बना तील कर एकदम नढ़ाटिक भनदिन योजना ये हो पोलिशी मैटेगोरी भोलिशी में सरकार वाला चाशो राखने धर इट हो दोसों विषय वातावरण ये प्लास्टिक भाई विषय बहु क्षेत्रगत विषय हो एटा मत एजेंसी एटा मत एक्टर इसमें इन्वल्व होना तब हे विभिन्न मंत्रालय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्रालय देखि लेकर वन वातावरण अर्थ है देखि लीर अब यह भौतिक पूर्वाधार यातायात अब शहरी विस सब एक्टर इसमें इन्वल्व हो रहा सब को इसमें एक हिसाब को राय सुझाव अथवा गोहाइड भाग एटा सीग्नल भी चाहिए है तो हिसाब से अल्ले अब व्यक्ति अब संस्था कुछ न कुछ हिसाब से प्रभाव तो पार्ष नहीं फिर पोलिशी ने उदाहरण में प्लास्टिक के भन्न हो मैं नीति को वृहद मत है प्लास्टिक स्पेसिफिक सन्दर्भ कुरा करने हो अब प्लास्टिक अलग व्यवस्थित कर खोजी हो यहाँ वेस्ट कलेक्टर अभी कबाड़ी भूमि कबाड़ी देखि लेकर निजी क्षेत्र जो सींगल यूज प्लास्टिक उत्पादन कर रख्स वहाँ को देखि रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री जी ई कुछ न कुछ हिसाब से इसलिए तो असर कर उदाहरण रूप में अब सरकार ने चित्त बुझा बुझाऊ टाइम जो योग सको योग योग सकता भूरा सानों स्किल में करते जाने हो रो ते अब रेप्लिकेट अपस्किलिंग करने काम से नीतिगत रूप में नहांसम न होने भाग नीति चाहिए जरूरी भाग हमें नीति अगड़ी बढ़ाए नीति को अगर सर भी हाल विभिन्न सरकार वाला अब इसमें नाई नाई भाई कोई भी छेन कि है जल्द भी करूर्च अब प्राइवेट सेक्टर से आए वहाँ ने भी यह नीति एकदम स्वागत करूँ क्योंकि चाहिए वहाँ लप्ठारो पड़ रखे हाई वहाँ लाइव भद्रगोल बने ये एकदम नराम इंडस्ट्री के रूप में होना ये राम चाहिए ये है ये नीति ने इसलिए संबोधन कर सके ये राम काम हो इस चाहिए भाई किसिम को सन्देश जाने भर वहाँ अग्रसर हो वहाँ ये नीति ने हमीर चाहिए सब चाहिए भाग सब हमी समग्र रूप में हमी लाने भाग नीति मैं अब 
ตัวบอกไปใส่ในเนปาลมาแต่สิ่งเหล่านี้พลาสติกเรียนเป็นคนเลยบอกไปใส่นะเอาอยู่เอเลี่ยนอยู่ในโอกาสที่เราเรียน